E aí galera, tudo bem? Tô aqui com meu amigo Adriano é, A gente tem um costume Que era um costume particular E aí eu falei com ele Meu, vamos gravar isso Porque com certeza vai ter uma conversa uh, Sei lá, interessante para compartilhar com a galera O que, que a gente fazia? A gente tem o costume de ler né? Ler bons livros Ler livros que a gente Enfim, que a gente se interessa E aí a gente senta Um dia da semana Ou sei lá, duas vezes no mês E aí fica conversando Falando da, dos assuntos que a gente Uh, aprendeu, que a gente achou interessante E aí a gente quis gravar E transformar isso aqui num podcast Então tá no ar aí o primeiro Podcast que a gente Não sabe o nome, debatendo <risos> Algum assunto interessante E o livro do podcast de hoje É o Quem Pensa Enriquece Do Napoleon Hill uh, Então antes da gente começar Adriano, fala aí um pouco de você Dê uma, uma Introdução e aí a gente começa o bate-papo Vai ser uma conversa normal, tá? E aí a gente continua, vai lá Adriano Bom, então, como o Ian disse, meu nome é Adriano Eu tenho 20 anos, moro aqui em Curitiba Conheço o Ian faz quase dois anos Faz uns dois aninhos já? Faz uns dois faz, anos que eu conheço É, ele. desde que eu me mudei, né? Isso pra é. Curitiba E aí a gente tá sempre junto nesses projetinhos Meio conversando, tendo umas ideias E isso aqui surgiu de uma dessas ideias nossas né? a gente tava conversando falei, meu, vamos gravar é. isso porque vai ser bom vai ser massa, tava um papo massa a gente resolveu é, gravar gente parou então, e falou, vamos gravar seguinte, vamos lá é, a gente ainda não terminou esse livro tá? do Napoleão Hill só que é um livro tão bom, tão completo que eu acredito que a gente é, tem que separar ele, a gente não tá só lendo esse livro, a gente tá realmente estudando é. Então a gente tá sublinhando, o Adriano quer ver? Mostra tá pra cheio câmera. De anotação. Cheio de anotação. Mano, o livro é pra riscar, tu tem que riscar, tem que anotar, tem que escrever. Ó, essa é a página dos capítulos. Essa aqui é onde eu vou escrever um resumo basicamente bem condensado do livro inteiro. Nossa. Aqui já tem, eu quero ver, eu acho que tem que ter uma página e meia, mais ou menos. É, eu não tenho essa capacidade de fazer isso, eu não tenho tanta paciência, mas eu tô sublinhando, tô realmente estudando o livro. Então, vamos lá, vamos começar a conversar sobre. Uh, começa aí, o que, que tu achou do que tu já leu do primeiro capítulo? Do, do vamos, início. vamos falar da primeira história do primeiro capítulo. Vamos lá. Que é, então, para introduzir, né? o que, que é essa história? É um, um cara que ele tinha o desejo de ser sócio do Thomas Edison. Uhum. Para quem não sabe, Thomas Edison, Thomas Edison foi um dos maiores inventores do mundo, que já existiu no planeta Terra. Você não sabe quem é o Thomas Edison? <risos> Por favor, né? Por favor, se informe. Mas... Ele inventou Ford. um carro. <risos> tem, tem a história do Ford. Tem a história, história do Ford, mas a história do Ford é mais pra frente. frente. Vamos falar primeiro do Thomas. Tá, então. Começa aí dizendo o que, que você É que tinha, tinha um cara, como que é o nome dele? É o... Eu não lembro o nome dele exatamente. Enfim, não lembro o nome, mas isso... Barnes. Não, o Barnes, acho que é o Barnes. Isso aí. Ele... Edwin ele colocou na cabeça dele que ele queria ser sócio do Thomas Edison, né? Uhum. Ele não queria ser empregado ou ser, sei lá, um funcionário, ele queria, ele queria ser sócio do Thomas Edison. E, meu, é como se, sei lá, quem é um cara muito fera hoje, o Elon, Elon Musk. Musk. Imagina, a gente, eu vou ser sócio do Elon Musk. Mano, é tipo, tu não, não consegue nem pensar nos processos de chegar nisso. Né? E é engraçado que, tipo, ele não tinha, ele não era ninguém conhecido, esse Edwin, pra deixar bem claro, ele não era, nem, ele era ele um só tinha, era. Ele, ele, ele meio que tinha a, a percepção de quem era o Thomas Edison Sim. e quem ele queria ser, né? Sim, então ele exatamente. colocou isso na cabeça, eu vou ser sócio do Thomas, e aí no livro mostra que ele saiu do local que ele morava, largou tudo e chegou no, onde o Thomas morava. Com isso na cabeça, não importa, uma das frases que eu sublinhei aqui, ele falando que não importava uhum. o tempo que fosse levar, mas ele seria sócio do Thomas, uhum. nem que ele ficasse 10 anos trabalhando para ele, ele Nossa. ia chegar em um momento que ia e ser E outra sócio, coisa, né? ele não tinha estudo, ele não tinha dinheiro, o que, que ele fez para, ele comprou uma passagem, ele fez, ele, eu não lembro agora, mas ele deu um jeito de encontrar o Thomas Edison e falar com o cara pessoalmente, uhum. tipo, vendendo alguma coisa, eu não sei, eu não, também é, não vou ficar falando muito sobre os é, detalhes. Não precisa contar, é, tem que trazer os insights, mas é. o, e o interessante é que o seguinte, igual você falou, esse cara, ele não tinha, como você pode dizer, conhecimento teórico, talvez, que o Thomas teria, né? ele 
o Thomas, na teoria, poderia ser uma pessoa bem mais extraordinária, bem inventor e tal. Só que ele sabia que com o Thomas ele aprenderia o que é sucesso e aí automaticamente ele teria sucesso, né? Uma das frases que eu sublinhei aqui é o seguinte, uh, abre aspas, né? Disse ele, cada, é, é uma pena que cada nova geração deve encontrar o caminho para o sucesso por tentativa e erro, quando os princípios já são realmente definidos. Ou seja, você não precisa ficar batendo ali 10 anos se ferrando na vida para aprender o que é sucesso e para se dar bem na vida. Por quê? Porque os princípios já são bem definidos e já existem. É só você realmente Sim, aprender é com quem já fez de verdade, né? E não ficar seguindo qualquer pessoa, enfim, isso traz uma reflexão um pouco maior. Mas é, isso me tocou bastante porque, meu, realmente, se alguém já tem sucesso, né? O que eu defino ser sucesso, esses princípios já existem, né? Então, são princípios, são características que a maioria das pessoas que tem esse sucesso, elas seguem. Você só então, precisa implementar no seu, no seu cotidiano. É, é, tipo, basicamente isso, né? Um negócio que eu achei interessante, pode ser um insight bacana, é que ele, ele não queria trabalhar pro Thomas Edison, ele não queria ser um funcionário. Só que o que aconteceu? Ele virou um funcionário. Ele virou um funcionário, só que ele virou um funcionário temporário. Ele sabia que aquilo ali era uma era uma algo necessário para ele chegar no objetivo Exatamente. Dele. Exatamente. Ele e é isso que eu quero tipo trazer aqui. Ele não queria ser um funcionário. Trans, transpondo para os dias de hoje, o que, que isso significa? Muita gente quer uma coisa e daí ela não consegue aquilo da, exatamente do jeito que ela pensou. Só que, tipo, e por isso elas desistem. Por exemplo, você quer, pô, eu quero entrar nessa empresa e eu quero ser essa pessoa. Você entra, você consegue a chance de estar dentro, mas não no cargo que você quer. Uhum. Muita gente vai falar, pô, tá, não consegui o que eu quero, vou sair fora disso, uhum. vou largar essa ideia. É Ele não. Função. Ele falou, não, pô, não consegui ser sócio agora, mas eu vou entrar. É um... É, um, é uma construção, uhum. exatamente. Tu vai e até porque talvez ele... E, e aí no livro mostra que ele falou que ele estava ali perto do Thomas, então ele já tinha, já estava ganhando uhum. um certo conhecimento gigantesco e ele falou, é só questão de tempo, a minha hora é. vai chegar. E, e exatamente, e outra coisa, ele fala aqui, ele fala é, que vários meses se passaram, muitos meses, e, e muita gente nesse, com esse tempo passando, ia começar a se ficar desanimado. E ele não, ele criou uma obsessão, obsessão pelo desejo que ele tinha. Ou seja, tu tem que ser obcecado por aquilo que tu quer. É se aquilo, quer isso, é isso. É, é, e ele fala também, tipo, se você quer isso, tu tem que estar preparado para largar a mão de tudo Larga que você mão. precisa, pra, de tudo que você está fazendo para seguir o teu sonho. Sim, é aquele negócio, que se o teu plano A, se o teu plano é o A, todo o resto é inútil. Né? Então, hum. tipo, se o teu objetivo é o A, o B, o C, o D, o E não é inútil. Importa. São coisas que Nem você tem que, ter tem, tem que simplesmente deixar, deixar de lado mesmo. E uma da. Eu me perdi aqui porque eu comecei a ler, mas eu, uma das coisas que eu subi aqui fala o seguinte: em algum lugar durante a leitura, o segredo vai saltar da página e se colocar atrevido na sua frente, se você estiver preparado para ele. Quando ele aparecer, você vai reconhecê-lo. Não importa se o, sinal, se o sinal aparece no primeiro ou no último capítulo. Pare por um momento quando ele se apresentar e anote a hora e o lugar. Você vai querer lembrar, porque esse momento vai marcar o ponto de transformação mais importante da sua vida. Aqui. Você marcou também? Aqui. Ou seja, ele está falando que em algum momento desse livro, você vai começar a entender quais são os princípios que as pessoas de sucesso têm, né? Uhum. E ele falou que o interessante, é, ele só vai aparecer se você estiver preparado para ele. Ou seja, você tem que buscar. É o que aconteceu com, com esquecemos o nome do cara que foi atra Edmund. atrás do do, do Thomas, né? sócio dele. Ou seja, vai aparecer. Só que se você estiver preparado para ele. Mas eu é. acho interessante a gente não contar o que tipo a gente o que apareceu pra gente aqui, porque é, senão você quebra o... Algum... Leia o livro, olha só, pessoal, quer... o link pra você comprar esse livro tá aqui embaixo, tá na descrição, vou deixar o link da Amazon, compra, e aí, aqui a gente não vai dar, assim, spoiler do livro, né? A gente uhum. vai trazer alguns insights, algumas ideias. Outra coisa que a gente tava falando aqui antes de começar a gravar é sobre por que que é importante você ter aquilo na sua mente o tempo todo, aquilo que você quer o tempo todo na sua mente. É, as suas ações quando você tá pensando em alguma coisa. E isso não só para, pô, quero ganhar dinheiro, quero fazer tal coisa, quero iniciar um projeto. Não só 
para esse tipo de coisa, mas para coisas ruins também, para pensamentos negativos. Se você tá com isso na sua na sua cabeça, esses pensamentos, eles transparecem nas suas ações. É, isso até me lembra uma história, tipo, de uma garota que eu gostava, e na época eu, eu sempre tive um psicólogo que eu conversava, não só porque, tipo, ah, porque eu sou tipo, triste, preciso de um psicólogo, não. Porque, tipo, eu gostava de expressar minhas ideias para alguém que pudesse me ajudar a desenvolver. E ele me falou... Eu era muito relutante com as coisas que eu pensava. Tipo, eu pensava em alguma coisa e, e tinha medo de falar a verdade. Mas, no fundo, eu sabia que é, que aquilo que eu tava falando não não era verdade. E, tipo, ele me fez ter essa consciência de, de expor aquilo que eu pensava e que eu mentia para os outros, é, expor aquilo de forma mais verdadeira. Então, eu gostava de uma garota... E, e tipo, ele me aconselhava Pô, tu tem que, tu tem que resolver a sua situação O que, que você vai fazer quando você chega lá? E eu inventava situações Tipo, ah, eu chego lá e falo tal coisa Ele olhava pra mim e falava Essa é a verdade, que você, é, é o que você tem na sua cabeça Aí eu parava, né, pensava Falava, pô, não Ele falou, então você tem que ser sincero com você Primeiro uhum. de tudo Você Sabe? tem que chegar lá e falar o que você tá pensando O que você tá, uhum. o que, o que você tá sentindo na sua cabeça Porque senão você chega lá, você vai planejar algo para falar e suas ações vão demonstrar você... totalmente outra coisa. É. Porque aquilo tá na sua cabeça. Tem que estar tá coerente, né? Tem que estar tá coerente. Você tem que estar tá numa linha entre o que você fala e o que você pensa. Senão, acaba com, com, com todo o seu argumento. Tu vai se preparar e vai se embolar inteiro na hora uhum. de, de falar. E eu achei muito massa isso, porque é um, é um livro é, antigo. É a coerência. Que... É um, em uma, da, uma das... Do, 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 assim, do que deixa o livro mais legal, é que é o seguinte, não sei se você sabe, mas o Napoleon Hill, ele nunca foi uma pessoa, tipo, rica de verdade, rica no sentido bilionário, igual os entrevistados que ele é, tem no livro. Né? Porque é o seguinte, ele entrevista uma série de bilionários, tá? Pra saber quais são os segredos, né? O que que uh, essa pessoa tem que a deixou um milionário, um bilionário, enfim... E o Napoleon Hill, ele nunca foi um bilionário. Ou seja, ele tá passando aqui algo que ele não foi, que ele não era, entendeu? Uh, você, a gente pode pensar dessa forma. É, mas não, ele se propôs a fazer alguma coisa e ele teve o um sucesso na área dele. Por quê? Porque ele, ele se propôs e estava coerente com a mensagem, né? Ele demorou anos e anos para entrevistar todo mundo, para poder escrever o livro, esse é o livro, o nono livro mais vendido de todos uh, os tempos, então tipo, realmente tem conhecimento aqui de pessoas que são bilionárias, né, pessoas que têm muito sucesso uhum. e que eles falam que tem uh, um segredo que tem, um, e quando a gente fala que tem um segredo, não é um uh, algo místico assim, né, é tipo é, meu, é realmente um modo, um modelo de vida, talvez um modelo de pensamento né, eu sublinhei aqui uma outra frase que é bem pequenininha, acho que está aqui na parte mais pra, é, que tá mais para frente aqui, deixa eu ver. Uh, olha aqui, é o seguinte, uh, você pode pensar e enriquecer, foi a frase que eu escrevi, que eu sublinhei. Eu falo, caraca, realmente, tipo, se você pensa né, em algum problema, em alguma situação, você pode tirar proveito é, dessa, desse problema ou do, do que você está passando ali só por pensar, mas não pensar por pensar, né? não é você ficar parado assim, ficar hum, pensando, pensando. Não, é você pensar da forma certa, é você pensar conforme, é, da, da forma que quem já fez ou quem já passou pelo que você está passando pensou e resolveu. Né? Por isso que é importante você saber histórias, né? você conhecer o passado, para você não repetir uhum. os mesmos erros, né? E não precisar, novamente, igual a, 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 a frase que eu sublinhei, você não precisa descobrir o caminho a, é, por tentativa e erro, sendo que já existe, já existe um, 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 um princípio definido, né? Só você descobrir. E quais são, aqui o livro diz, né? Mais para frente, a gente está bem é, no início. A gente está bem no começo. Só que dá pra tirar isso que é muita... interessante, eu estou no capítulo 3, você está no 1 hum. ainda, né? Você terminou hum. o primeiro agora. Eu já estou no 3, então eu estou mais avançado no, no, no livro. É, mas no primeiro capítulo já tem tanto conhecimento, tantas... Uh, como que eu posso dizer? Peculiaridades do livro, assim, sei lá, que, que o deixa tão, tão rico, né? Tão, assim... Porque ele realmente entrevista vários e vários bilionários, né? Aqui tem a lista aí em Ford, enfim, tem muita, muita gente que, 
ele traz o conhecimento, né? Traz o, a experiência de vida. E, e uma coisa que eu sublinhei aqui, que serve muito para tipo, quem pensa, quem tem aquela ideia, tipo, ah, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde seguir, ele fala, tá em inglês, o meu tá em inglês, então, tipo, vou traduzir aqui, mas... É, talvez eu fale meio errado Vai lá, Ele bom. fala o seguinte Que antes da gente acumular muito dinheiro Muita riqueza A gente tem que estar tá coerente com aquela riqueza A gente, tá, a gente tem que estar tá alinhado Com aquilo que a gente está pensando E a gente tem que ter um desejo tipo, Um desejo forte daquilo mesmo E o, o que, que eu e outra E nessa mesma frase Ele fala que a gente tem que se tornar consciente Desse, desse desejo para conseguir construir os nossos planos. O que, que eu penso sobre isso? Para muita gente hoje em dia, 15 mil é, é muita grana. É tipo, tu não consegue imaginar você ganhando 15 mil reais por mês. Uhum. Entendeu? O que, que eu penso? Há um tempo atrás eu pensava também, tipo, porra, é, 15 mil reais, mano. Como que eu faço 15 mil reais, cara? <risos> tipo, porra, 15 mil reais é foda pra caralho. Só que aí, tipo, é, era isso que me faltava. O pensamento de... O que era mil reais? Tipo, uhum. a consciência de, a consciência desse dinheiro. Do... E depois que você vê o que você pode gerar de valor para fazer isso, se torna tipo, muito mais simples. Às vezes você pode não estar tá tendo, não estar ganhando esse dinheiro, mas você sabe que você é. vai ganhar daqui no um tempo, porque é você aquele... entende aquilo Sim. que você precisa. É aquele, o, o Flávio Augusto uma vez falou em algum livro dele, eu não sei exatamente onde foi, mas ficou muito marcado. Ele deu a, a metáfora ali do, do cheque predatado. Né? Ah, se, se eu te dou um cheque predatado agora de 10 milhões de dólares, Fale. você é rico e, e assim você só vai poder resgatar esse cheque daqui 5 anos, por exemplo. Então eu deixei o cheque, está assinado, está certinho e tem dinheiro na conta, então é certeza que você vai receber, só que só daqui 5 anos. Ou seja, a pergunta é, você já é milionário agora ou você só vai ser milionário daqui 5 anos? Né? Muita ah, gente vai achar... Qual que é a tua visão disso? O que tu acha? Ó, tu já é milionário hoje ou só daqui 5 anos? Porque daqui 5 anos que você vai receber o dinheiro. Se eu recebo o dinheiro só daqui 5 anos e eu não sou milionário hoje, o dia que eu recebo eu acabo com a grana. É isso, não é? O dia que eu recebo eu acabo com a grana. Porque eu não tenho mais... Eu não tenho esse pensamento de 5 de, de milhões, uh -huh. de 10 milhões. Eu tenho um pensamento medíocre. Uh -huh. Então eu não sou milionário. Mas se eu, já, se eu sou milionário hoje, pobre, com cheque para daqui 5 anos, eu sou milionário. Eu já sou milionário. Você tem que Entendi. ser antes de ter. Né? É, você tem, que, você tem que ser consciente. É exatamente isso. E tá assim, assim. Às, vezes, às vezes a gente fala nesse negócio, né? Ah, às vezes eu sou, sou pobre hoje, né? Falando de dinheiro, tá? Nunca, depois não, não, não tenta filosofar muito o que é ser... Não, de dinheiro. Não, se tu tem dinheiro, você é, se você tem dinheiro, você é rico, você não tem, você é pobre. Bom, até essa é a nossa discussão aqui. Uh, então, é o seguinte... <risos> Derrubou tudo, vai pro ar, velho. <risos> Agora até perdi o, o fio da meada, mas. Uh, ah, tá. Se você é pobre hoje, relacion, é, financeiramente falando, você pode até ser pobre, só que Sim. você é rico, entendeu? Sim. Você tem que ser rico e o, o teu estado momentâneo é de pobreza. Só que Exato. você é rico. Então, uhum. você, não é, você não é pobre, você está pobre. Essa é, é, essa é uma, isso uma... é uma reflexão que o Flávio traz bastante no, nos conteúdos que ele posta. Pois é, e daí a gente está bem no início do livro, teve agora uma, uma discussão bem assim, inicial ainda, acho que para os próximos capítulos com certeza a gente pode trazer um outro episódio mais profundo, né, com mais conhecimento, vamos esperar o Adriano ler, então cobre ele, tá? manda lá mensagem para ele falar, leia o livro, não, ele tá lendo, ele comprou agora. Tô lendo. É, e tá, a gente está estudando de verdade o livro, né? acho que essa é a ideia, não só ler por ler para falar que acabou, mas ler para realmente estudar, para aprender, porque é um livro muito valioso. E ali, não sei se vai pegar na câmera, mas eu tenho a minha estante aqui, acho que né, do Adriano vai pegar um pouco, mas tem vários livros onde a gente quer trazer esse tipo de conteúdo, onde a gente vai debater as melhores ideias para trazer um resumão para vocês e até mesmo para vocês... Uh, para a gente interagir aqui, para vocês comprarem também os livros e, enfim, uh, agregar valor para a vida de vocês também. E aí, Adriano, quer colocar mais alguma coisa, mais algum comentário? Não. Antes da gente eu partir para o final. Eu deixasse um pensamento final para eles. Um... Eu, falo, eu falo um pensamento meu desse livro uh -huh. e você fala algo seu. Tá, então faz o teu então que eu vou, vou pensando aqui no meu. O meu é o seguinte... É, faça das suas ações coerente com seus pensamentos uhum. Que foi basicamente o que eu queria mais falar aqui hoje 
faça as suas ações coerentes com aquilo que você pensa. Legal. Aqui eu vou falar, eu vou só ler aqui do livro, que foi um dos, uma das frases que eu sublinhei, que é o seguinte, abre aspas, se um homem não consegue tomar uma decisão prontamente, uma vez de posse de todos os fatos necessários, não se pode esperar que cumpra qualquer decisão que tomar. Ou seja, se você precisa tomar uma decisão e você tem todas, todas as uh, informações necessárias tá? uh, para tomar essa decisão, só que mesmo assim você não tem a coragem de tomar essa decisão, eu não posso confiar, uh, eu não posso esperar que você realmente tome decisões que vão mudar a vida, decisões importantes, né? Porque uma decisão muda tudo, né? Se você olhar para o passado na tua vida, você vai ver muito esses pontos de inflexão, né? O ponto que uma decisão mudou tudo. Eu sei na minha vida o que que quais decisões eu tomei que mudou tudo, mudou o jogo. Quais entendeu? histórias aconteceram é. que e eu tive que ter pulso, pulso firme e foram decisões difíceis. E por isso que eu vivo o que eu vivo hoje. Eu poderia talvez estar vivendo melhor ou pior. E isso tudo são frutos das nossas decisões, né? Com certeza. É, é fruto da, do que a gente faz, das decisões que a gente toma em determinadas situações difíceis. Né? Muito bom. Não, então, pessoal, é isso. Esse foi o primeiro episódio. A gente estava meio assim ainda... Porque a gente nem terminou de ler o livro, mas... Foi do nada. É, que foi decidiu. do nada. A gente estava conversando aqui. Falei, vamos gravar? Vamos. Mas espero que vocês tenham gostado. Foi... É um livro muito bom mesmo. Eu estou no terceiro capítulo. Não vou entrar no quarto agora. Mas mesmo assim tem um conhecimento incrível. Novamente, se vocês quiserem comprar esse livro, o link vai estar tá aqui na descrição. Vou deixar o link da Amazon. E até o próximo episódio. Deixa aqui nos comentários também o que você achou. Se você gostou do nosso bate-papo ou se a gente só falou besteira. Se tiver falado besteira falar também, coisinha. não tem problema. Fala. Olha só, essa é a minha primeira vez aparecendo numa câmera. É eu, mesmo. eu nunca filmei, mano. É nunca mesmo. filmei. É a primeira vez, então... Dá uma... Não, não mas não tem que fazer galera. Tem que... O importante é que você fez não, alguma coisa. Não, é fazer. O importante é, é, fazer, é fazer muito bem feito é da maneira que você pode fazer isso. hoje. Tá e, bom, a gente, aqui, a gente começou é super bem. Eu já faço vídeo há muito tempo. Então é, eu tenho uma tá certa... acostumado. Mas tá tudo certo. Então, é isso, pessoal. Até o próximo. Deixe nos comentários também o nome do DC desse quadro aqui pra gente fazer mais deles, tá? Façam umas perguntas, tipo, o que vocês querem que a gente fale mais sobre, tipo, isso é. que a gente falou, ou para as próximas vezes, quem já leu o livro e quiser dar uma sugestão é verdade. também. Siga o Adriano lá. E aí é lá, Adriano, underline de Luca. Tchau. Beijos. Falou. Bye, bye.